ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫോൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫയൽ അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഫോട്ടോസ് അയക്കണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേഗം നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ വാട്സപ്പ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഫോൺ മേടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ഫോണിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വാട്സപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഫോൺ നമ്മളൊന്ന് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പഴയ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചാറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവരൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ ചില കോഴ്സുകളൊക്കെ പഠിക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ ലോസ് ആവുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റാസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അടിക്കുന്ന മുഖേന നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കിഡിലും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് കാണാനും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലെൻസിൻ്റെ ചിഹ്നം പോലെ കാണാം അതിന് സൈഡിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇട്ടായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ആ ഡോട്ടിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ സെറ്റിംഗ്സിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ മൂന്നാമതായി കാണുന്ന ചാറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മൾ അതിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി എന്നതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചാറ്റ് ബാക്കപ്പ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമുക്ക് ആ ചാറ്റ് ബാക്കപ്പ് എന്നതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ടു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്കപ്പ് ടു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്നൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബാക്കപ്പ് ടു ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് എന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന നെവർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ഇത് മൂന്നാമത് കാണുന്ന ആ ഡെയിലിയിൽ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തൊട്ട് താഴേക്ക് വീണ്ടും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മൾ ആ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് എന്നതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ എത്ര ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ലിസ്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്ന ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബാക്കപ്പ് ഓവർ എന്നതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം ഒന്ന് വൈഫൈ എന്ന് എഴുതിയതും ഒന്ന് വൈഫൈ ഓർ സെല്ലുലർ എന്നുള്ളതും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബാക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പച്ച ബോക്സായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ബാക്കപ്പ് എന്ന് എഴുതിയത് നിങ്ങളതൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഫയൽസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് മറ്റൊരു ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്കൊരു പച്ച കളറായിട്ട് നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ എന്ന് എഴുതിയത് കാണാം നമ്മൾ ആ റീസ്റ്റോർ എന്നതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പഴയ വാട്സപ്പിലത്തെ ഡാറ്റകളെല്ലാം നമ്മുടെ പുതിയ വാട്സപ്പിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് തോന്നണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ഉപകാരമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ